हाय फ्रेंड्स ना पेर आदि ये वीडियो से लेके ओनली प्रोमो गुरिंच मात्रा अनको दो प्रोमो तो पाठ का ये रोज जरग बोये देंटी अपडेट्स ये में टास्क जरग ये अवर और गिल्च नरो ये अवर अवर की लो कार्ड सिचरो ये अवर अवर की पाइंट से कोचे ये अवर अवर डाइस एस कोन मुंड के लरो ये अवर अवर मतलब गड़ोल जरग ये एंट कथा कमा मिशन है दी ये वीडियो लो डिस्कस चेसे तरवात प्रोमो गुरिंच कोड़ा मातलार दा निकिल वर्सेस एश्मी ये में दी प्रदीप वर्सेस अविनाश ये में दी प्रदीप वर्सेस नबी ले में दी दांतो पाठ का वाल मार्टर कुटना रह लेता यावरोर मार्टर कुटना रह यावरोर मार्टर कोटर निकिल एश्मी मार्टर कोट इधर मात्रा में गेट्टी का क्वेश्चन जैसे तरह ना गेट्टी का मेरा आंसर चाहिए वाले लाइक कल द्वारा ऐंतब मंद की सीजन टू लो एप्पल टास्क गुरुतुंडे आ एप्पल टास्क गुरुतुंडे वाले लाइक गोटने आधे बानु स्ट्रीगर बानु बानु उन्हर का इधर का जिस का अने सिस्टर वाटर मौका में दा कौशल मौका में ना आदि कोड़ा वक्त रीज़न है इन्हें कौशल प्रबंधन उस चीज़ चिराने का आरोज़ लो आरोज़ लो उड़ाल गड़े यार बिंगलो लो उन्हें वीडियो जैसी कौशल का कौशल 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 ने ऐसा कोई राज्य का मैंने सीज़न ले आ सीज़न क्या आपका लोग गुरुत्व स्थित ना को ये रा दांत लोग टेन आ सीजन लो प्रति रोज रिव्यू लिच्छे प्रति वक्करो ना तो पाठ का वो किधर है वो निरंतर पड़ो नैनो इंगो किधरो आ परिटल मूर्ति का रोका था ना दिशिस पनी आ वाले इधर बंदी थे तरह नैनो ना नो ये वाले स्वामी प्रति रोज ये यावर तमने लोन यूज़ करने काउशल के गैनिस्ट कुंडा वाला तपड़ा आला उन्ड इनका कुछ डेप्थ का अभी प्रोमो इस तो दिमाग दिया ना प्रोमो इच्छित तो मार रखो ना इप्पर अपडेट्स मात्रा जब तक इनका ये उनको टास्क कर रही थी दान कुछ कर जब तक एक्चुअल का एक कड़ा ट्विस्ट लेंज रहता है ना इस सीज़न लो हाँ ये वीक लो निन्नर दाग एंज रही थी निकल वाला टीम एम आन कुन्नर Adi nak aku clarity rawat la, di entuk ibu le itu, dani mana ke em reason undan ini, episode justru tak kena nak interesting ni bisni, walau gel cero, atas ke ni deh, matter atas ke tu jering nanti, ini ni dengan social media lo buzz, full lo buzz undan mata, so a buzz prekaro, nak telisin jap terano, so matter sih sama macam aku task jering nanti, something body itu itu pushy si matter sih jarak pala, something itu aku task, itu apa perpulu, so a task lo, blue ting gel cini, ante nikel walau team gel cini. इन्हीं की धागी पिंडी गाला अटला निकल वाला टीम गेल चिंदे गेल चिंद रहता अच्छा अच्छा करने बंद है सो नंदनो पावर पे इंचुडो निकल वाला टीम गेल चिंदे गेल चिंद रहता वाले अवर की वाली आलरेडी चिपने टिका गौतम की वाला गौतम वाले टीम किसे गौतम ने रिमूव जाता मने से आलरेडी याये टीम � ये ये पटले टास्क संचालक का प्रदूषण होने दो प्रदूषण संचालक का होने दो ये मैटर्स इस टास्क के वाले अवर की चरण टें इंगो का अपडेट होने जोड़ने आ वाले इस तरह की ग्रीन टीम की चर नबील वाले टीम की चर येलो कार्ड आदि ना कार्तिक गला इन्हीं की चरण है ना मानो एपिसोड जिस तरह तो मोड़े आ तरवा तिंगो का टास्क जरिए इंदी ये टास्क कंटे एक को आर्गुमेंट जरिए इन टास्क का दे आदि एप्पल टास्क एप्पल टास्क कंटे यहाँ में ला सीजन टू लो वो कहाँ वाला चिट्टलाग बेटा सर बेटा अन्नी टी एप्पल सुनते एप्पल्स को डेला उन्हें सिंपल ये कलर ब्लू कलर येलो कलर और वाला ग्रीन कलर एंड रेड यावर यावर एप्पल से तो एको आ बोटले के लिए रक्षिण जो को कुंडा आ बोटले के अलता हो आ टास्क लो वाल आउट ऑफ़ दी टास्क होता हूँ अधि 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 रो अधि बाज़र बाज़र के जरूरत है सेम प्रोसेस लो सो एप्पल्स ने सेव जो इसको वाले चिट्टू चिट्टू उन्हें इक्कड़ इश्यू ले इक्कड़ इक्कड़ गलबा जरूरत रूल्स प्रकार में दांच पिट को उड़ देने सांत्रो कहाँ मन दांच पिट को चंट्रो रक्कर रक्का ला स्टार्ट जिस वार तरो ओवरऑल का पैदा पैदा गड़ल होते ऐसे बाईट देते हैं उन्होंने निकल वर्सेस गोसन पैदा पैदा गड़ल निकल वर्सेस गोसन काइनेटिकल लेडू 
కొంచెం లిట్టు లెంత్ లైట్ ఆ కాన్వర్జేషన్ తప్పించి మరీ ఓవర్ గొడవ అయితే ఈ రోజే తెలియదు ఈ రోజు గొడవలు ఎక్కువ ఉండేది ఎవరికి లేడీస్ మధ్య ఎవరితో ఉన్నారన్నారు పృథ్వీకి ఇంకొకరికి ఏదో ఉన్నట్టుంది నబీల్కి హరితజ గారికి సంథింగ్ ఏదో ఉన్నట్టుంది పెద్ద గొడవలు అయితే కాదు కానీ గొడవలు ఎక్కువ ఉన్నాయి రిపీటెడ్గా ఉన్నాయి నైనీ పవన్కి హరి రోహిణి గారికి కూడా గొడవ ఉందంట వాళ్ళిద్దరూ ఒకే టీము అయినా కూడా వాళ్ళిద్దరికి ఒకరికొకరు గొడవ ఉందంట ఇవన్నీ మీకు ఎపిసోడ్ చూస్తే అర్థమవుద్ది సో ప్రస్తుతానికి యాపిల్ యాపిల్ టాస్క్ వచ్చేసరికి గెలిచింది ఎవరంటే రెడ్ టీం గెలిచారు రెడ్ టీం అంటే ఎవరు గౌతమ్ వాళ్ళ టీము యష్మి గారు గౌతమ్ అండ్ ప్రేరణ గారు వాళ్ళ టీం గెలిచింది యాపిల్ టాస్క్ని సో గెలిచినప్పుడు బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ట్విస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళేమో బ్లూ టీం వాళ్ళు నిఖిల్ వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళకి వెళ్ళో కార్డు ఇవ్వకుండా ఇచ్చి ఉంటే గౌతమ్ వెళ్ళిపోయాడు నా వీళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చారు వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు గెలిచారు గెలిస్తే బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈసారి ఒక్క ఎల్లో కార్డు అని చెప్పరంట బిగ్ బాస్ టూ ఎల్లో కార్డ్స్ అనేసి ఆల్రెడీ ముందు ఆటకు ముందు చెప్తారంట ఈ ఆట గెలిచిన వాళ్ళకి రెండు ఎల్లో కార్డ్స్ వేరే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా రెండు ఎల్లో కార్డ్స్ మీరు ఇవ్వచ్చు అనేసి చెప్పాడంట గెలిచిన తర్వాత వీళ్ళు రెండు ఎల్లో కార్డ్స్ వచ్చి నిఖిల్ వాళ్ళ టీంకి ఇచ్చారు నిఖిల్ వాళ్ళ టీంకి ఇచ్చేసరికి ఆల్రెడీ నిఖిల్ వాళ్ళ టీం ఏమైంది ఆల్రెడీ మీరు నిన్న నైట్ లైవ్ చూసుంటే అర్థమవుతుంది నిన్న టాస్క్ ఏదైతే గెలిచారు గ్రీన్ టీం వాళ్ళు గెలిచారు నిన్న పానిపట్టు యుద్ధం గ్రీన్ టీం వాళ్ళు గెలిచినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఎల్లో కార్డు వచ్చింది చూసారా ఆ ఎల్లో కార్డు వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి బ్లూ టీంకి ఇవ్వకుండా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు బ్లూ టీంకి ఇస్తారు ఎందుకు ఇస్తారంటే బ్లూ టీంకి అది నేను అర్ధరాత్రి గోసుకోసలో చెప్తాను ఆ రీజన్స్ బ్లూ టీం వాళ్ళకి ఇస్తారు గంగావు కదా ఈజీగా తీసేయచ్చు నలుగురు ఉన్నారు కదా ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్స్ ఉన్నారన్నట్టుగా గంగావుని తీసేస్తారులే వాళ్ళు అనేసి పానీలు అనేసి ఇచ్చేస్తారు ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఒకటి ఉంది ఈరోజు మళ్ళీ యాపిల్ టాస్ గెలిచే రెడ్ టీం వాళ్ళకి ఇంకో రెండు ఇస్తారికి గంగవని తీసేస్తారు గంగవ అవుట్ ఆఫ్ ది టాస్క్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవుట్ ఆఫ్ ది టాస్క్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకరు వచ్చేసరికి గంగవ రెండోది వచ్చేసరికి గౌతమ్ అది ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నది మరి అది ఎంతవరకు జరిగిందో ఏంటనేది తెలియట్లా గౌతమ్కి అంతే రెడ్ టీం అది జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఏ రకం ఏ రకంగా గంగమ్మని తీసేస్తారంటే ఎల్లో కార్డ్స్ వచ్చి గౌతమ్ నెల తీస్తారంటే రెండు ఎల్లో కార్డ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇంకొక ఎల్లో కార్డు ఊడిచారు నాకు అర్థం కావట్లా ప్రస్తుతానికి అయితే అది ఒకటే డౌట్ ఉంది గౌతమ్ గంగవ మాత్రమే క్యాప్టెన్సీ కంటెంట్ రేస్ నుంచి చీఫ్ కంటెంట్ రేస్ నుంచి బయటపడ్డారు ప్రస్తుతానికి ఉన్న అప్డేట్ ఏంటంటే ఎవరు ఏ టాస్క్ అయినా ఎంతసారి రిమూవ్ అయినా కంటెంట్ నుంచి రిమూవ్ అయినా ఆట అయితే ఆడొచ్చు అందరు ఆటలు ఆడతానే ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు రిమూవ్ అయినా కూడా గంగవ ఆడుతూనే ఉంది గౌతమ్ కృష్ణ కూడా ఆడతా ఉండు ప్రస్తుతానికి అది జరిగింది సో రెండు ఎల్లో కార్డులు ఇవ్వడం అనేది కొంచెం క్లిష్ట అనమాట నైస్ ఇప్పుడు డైస్లో డైస్ వేసేస్తారు కదా డైస్ వేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రస్తుతానికి అయితే బ్లూ టీం వాళ్ళే కొంచెం ముందున్నారు అన్నట్టుగా అంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు రెండు టాస్క్లు గెలిచారు కాబట్టి అది జరుగుతుంది తర్వాత నిన్న నైట్ డైస్ వేసినప్పుడు గ్రీన్ టీంలో నబీల్ డైస్ వేసినప్పుడు ఒకసారి ఒకటి ఇంకోసారి రెండేమో పడింది పాపం రెండు వచ్చేసరికి నబీలు తీసుకున్నాడు ఒకటి వచ్చేసరికి తేజాకి ఇచ్చిండు వాళ్ళు కొంచెం ముందు జరిగింది అంతే అంతకు మించి ఏమీ లేదు ఫస్ట్ ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసింది మీరే తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అని ప్రస్తుతానికి జరుగుతుంది అది యాపిల్ టాస్క్లు ఫుల్ గొడవలు ఉంటాయి ప్రోమో వచ్చినప్పుడు దాని గురించి గట్టిగా మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ సరికి ఇంకా 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 ఉండదు చూడండి రెడ్ టీం గివెన్ ఎల్లో కార్డ్ టు బ్లూ టీం రెడ్ టీం వచ్చేసరికి ఎల్లో 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 కార్డ్ వచ్చేసరికి బ్లూ టీంకి ఇచ్చింది వాళ్ళు వచ్చేసరికి గంగమ్మ రిమూవ్ చేశారు యష్మి అండ్ గౌతమ్ ఏదో ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఫౌల్ చేశారంట సంథింగ్ వాళ్ళు ఫౌల్ చేశారా లేదో ఫౌల్ చేశారా అన్న దాని మీద గొడవ గొడవ స్టార్ట్ అయింది ఆ ఫౌల్ అంటే ఆ యాపిల్ టాస్క్లోనే జరిగి ఉంటుంది ఆ యాపిల్ టాస్క్లో సంథింగ్ దాని రిలేటెడ్గా గొడవ ఏదో స్టార్ట్ అయిందంట ఆ తర్వాత సరికి అంతే గౌతము యష్మి ఏదో తప్పు చేశారు అన్నట్టుగా అవతల వాళ్ళందరూ వచ్చి గొడవ వేసుకున్నారంట అది పెద్ద గొడవ అయిందంట దాని రిలేటెడ్ జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి అది దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రోమో గురించి మాట్లాడుకుంటూ ప్రోమోతో పాటుగా ఏం జరిగింది ఏంటి నిఖిల్కి యష్మికి ఏం జరిగింది అక్కడ ఏం జరిగింది వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారా లేదా అనేది మాట్లాడదాం ఇది ఒక క్లారిటీ ఇస్తా ఆల్రెడీ అప్డేట్స్ అయితే మీకు ఇచ్చాను ఇచ్చినంత వరకు ఈ అప్డేట్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మన బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్ ఉంది లక్ష డెబ్బై మూడు వేలు మంది ఉన్నారు దాంట్లో ఆల్రెడీ నేను నైటే పెట్టేశాను సో ఎర్లీ అప్డేట్స్ కోసం దాన్ని ఫాలో అవ్వండి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ కామెంట్లో పిన్ చేసి ఉంటాను ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఫాలో
గొడవలు జరిగినప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒకరికొకరు హెల్ప్లు చేసుకుంటున్నారు అక్కడ గ్రూప్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్లు అయిన తర్వాత కానీ వీళ్ళు ఆల్రెడీ అవుట్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్ సీరియల్స్లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఒకరికొకరు పరిచయాలు ఉన్నవాళ్ళు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఫ్రెండ్లీగానే ఉన్నారు వీళ్ళు ఒక ఫైట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలిసి మాట్లాడుకున్నా వీళ్ళు ఒకరికొకరు ఏదైనా టాస్క్లో ఇండైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేసుకున్నా అది గ్రూప్ గేమ్ లాగా వీళ్ళందరూ ఒక లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన వాళ్ళగా పోట్రీ అవుతుంది బయట కానీ అదే విధంగా చేస్తే వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చేస్తే అది అంతగా పోట్రీ అవ్వదు వీళ్ళ కర్మ ఏంటంటే ఆ నలుగురు ఒకే లాంగ్వేజ్కి సంబంధించడం ప్రేరణ కాదంటున్నారు నలుగురు సీరియల్స్ వాళ్ళు అవ్వడం లాంగ్వేజ్ వదిలేస్తే దానివల్ల అనవసరంగా ఈ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎక్కువ పోట్రే చేసి చేస్తున్నారు ఎక్కువ పోట్రే అవుతుంది బయట వైట్ సైడ్ కూడా అది నాకు పాపం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళని క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ బయట కూడా లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్సే ఎవరైతే బయట అసలు పరిచయం లేకుండా లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు చేసుకున్నట్టే చేస్తున్నారు గొడవైన తర్వాత మళ్ళీ కలిసిపోతున్నారు ఈ సీజన్లో ఎవడు రైవల్ని పెట్టుకోవట్లా గొడవైన మరుక్షణమే అందరూ తినిపించుకుంటున్నారు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు సేమ్ వేరే వాళ్ళతో జరిగినప్పుడు వాళ్ళని అట్లా పోటీ అవట్లా వీళ్ళు ఆల్రెడీ బయట ఫ్రెండ్స్ అయినప్పుడు గొడవ అయినప్పుడు వేరే వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటే ఇల్లింది మాట్లాడుకోరు ఆ లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాం అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రోమో చూస్తూ దాని గురించి క్లియర్ క్లారిటీ ఇస్తాంగా ఎందుకు చెప్పాడు రా ఓడాలి గడి ఈ పాయింట్ అని సో ప్రోమోలో ఏం జరిగిందంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏదో చెప్తా ఉంటా కన్వే అయిందో లేదో మీరు గమనించాలి ప్రోమోలో సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత రెండు బజర్లు జరిగినాయా సో టూ బజర్స్ జరిగిన తర్వాత అది నిన్న అర్ధరాత్రి జరిగింది ఈ టాస్క్లో గ్రీన్ టీం కూడా గెలిచింది గ్రీన్ టీం గెలిచి ఆ డైస్ వేసుకుంటారు డైస్ వేస్తే ఒకసారి ఒకటి పడద్ది రెండోసారి రెండు పడద్ది అనమాట సో రెండు వచ్చేసరికి నబిలు తీసుకుంటాడు ఒకటి వచ్చేసరికి టేస్టీ తేజ తీసుకుంటారు అది జరిగింది సో ఇది గెలిచిన తర్వాత వీళ్ళు ఎల్లో కార్డ్ ఇవ్వమని అడిగితే ఎల్లో కార్డ్ ఎవరికి ఇస్తారంటే నిఖిల్ వాళ్ళ టీంకి ఇస్తారు ఏమి గౌతమ్కి ఇస్తే గౌతమ్ వెళ్ళిపోతారు కదా అనేసి అనుకు అనుకొని డిస్కస్ చేసు చేశారు కానీ గౌతమ్కి ఎందుకు లేవడం ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది కదా సమానం చేద్దాం అనేసి గౌతమ్కి ఇద్దాము అదే బ్లూ టీమ్కి ఇద్దాము నిఖిల్ వాళ్ళ టీమ్కి ఎందుకంటే వాళ్ళ టీంలో గంగవ్వ ఎక్స్ట్రా ఉన్నారు కదా గంగవ్వని తీసేసుకుంటారు కావాలంటే ఆ ఉద్దేశంతో ఇద్దామనేసి ఇస్తారు ఎవరు హట్ అవ్వలేదు అందరు తీసేసుకుంటారు కానీ ఈ విషయంలో హరితేజ గారు కొంచెం అవినాష్ కొంచెం హట్ అయ్యి టేస్టీ తేజతో ఒక కొంత కాన్వర్జేషన్ జరిగింది అది నేను అర్ధరాత్రి గురించి కూర్చోలో చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ కాన్వర్జేషన్ సో ప్రస్తుతం రెండు బజర్లు జరిగితే రెండు బజర్లకు కూడా హరితేజ గారు మనకు తెలిసింది హరితేజ గారు వచ్చేసరికి దానికి సంచాలక కదా అక్కడ కొంత డిస్కషన్ పాయింట్ అవుద్ది అనమాట ఇది ఎందుకు మా ఏసి ఆనవాలంటే ఐదు ఆరు సార్లు నొక్కాలి అది ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు డిస్కషన్ పాయింట్ ఏమవుద్ది అంటే ఎవరు ముందు పోయారు అనేది డిస్కషన్ అవుద్ది ఇక్కడ ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసరికి క్లియర్గా అవినాష్ అండ్ నబీలు వెళ్తారు ఆవిడ చెప్పద్ది కానీ మనం స్లో మోషన్లో చూస్తే అవినాష్ కంటే కూడా పృథ్వీరాజ్ వచ్చాడే అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ బెనిఫిట్ అవుట్ డౌట్ కింద ఇచ్చేయచ్చు ఆవిడ ఇచ్చేసింది అవినాష్కి ఇచ్చింది అండ్ నబీల్కి ఇచ్చింది వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నేను తమ్మినేలు పెట్టినట్టుగా పృథ్వీకి భయపడ్డ అవినాష్ అంటే మామూలుగా కూడా భయపడాల అది ఎంత డిస్కషన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్రలేసి ఇప్పుడే టాస్క్ దిమ్మ తిరిగే దిమ్మ తిరిగే దిమ్ ముద్దు ముద్దుగా దిమ్ తిరిగే అదే నా పాట సో ఆ పాట వస్తుంది ఆ పాట అయిపోయిన వెంటనే బయట కూర్చొని మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా ఆ డిస్కషన్ చేస్తుంటాడు టేస్ట్ తెచ్చే ఉంటాయంటే వీళ్ళు రౌండ్కి వెళ్తారు కదా రౌండ్కి వెళ్ళినప్పుడు అవినాష్ వెళ్ళి ఎల్లో టీం ఎల్లో టీం ఎవరు రోహిని అండ్ నైని పాను వీళ్ళ మీదకి వెళ్తా ఉంటాడు అప్పుడు రోహిని రే నా మీదకి వస్తుంది ఏంటంటే ఆ గేమ్ ఇస్ గేమ్ అర్థం చేసుకోరనేసి వాళ్ళ మీదకి వస్తుంటే అప్పుడు పృథ్వీ సీరియస్గా గట్టిగా అవినాష్ నువ్వు మా దగ్గరికి వెళ్తే నెక్స్ట్ రౌండ్ మా ఆట వదిలేసి నీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను నీది మొత్తం పడేస్తాను ఈ ఆట కాదు ఏ ఆట వచ్చినా మీ మీద టార్గెట్ అంటాడు సీరియస్గా అప్పుడు వాళ్ళ అవినాష్ ఏ వదిలేసా వదిలేసా చూడు వదిలేసింది నేను రావట్లా రోహిని చెప్పు వదిలేసానని అని టెన్షన్ పడతా చెప్తాడు భయపడి ఆ కార్మజేషన్ ఉదయాన్నే నిద్రలేయగానే ఏందన్న నువ్వా వరుడి ఈ అమ్మ ఏందన్న నువ్వు అంత భయపడ్డు ఆ పృథ్వీ అట్టా అడగానే వదిలేసా ఇవో అడుగు చెప్పు చెప్పు వదిలేసే నేను టెన్షన్ పడుతున్నా అంటే టెన్షన్ పడక ఏం చేయమంటారు వాడితో పెట్టుకుంటూ వాడు అట్టా చేస్తాడు అనేసి ఎందుకు లేవు వాడితో వాడు జోలికి పాడు అనేసి నేను ఒప్పుకున్నా ఆట ఆట మనం గెలవాలి కదా అని సో అది జరిగింది అనేసి టెన్షన్ పడతాడు భయపడే ఒప్పుకున్నారనేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు కూడా అది జరుగుద్ది తర్వాత రౌండ్లో ఇంకొక బజర్ ఉంటుంది ఆ బజర్కి ఏం జరిగిందంటే నలుగురు నిలబడి ఉన్నారు కదా నలుగురిలో పరిగెత్తారు పరిగెత్తగానే
ఆవిడ పేర్లు ఫస్ట్ టూ ఎవరైనా అనౌన్స్ చేయకముందు అందరు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ పృథ్వి వెనక్కి వచ్చాడు కానీ అలా అసలు ఎందుకు వెళ్ళారు కొంచెం వాటర్ బయట తీసి మరీ వచ్చాడు సో ఇద్దరు తప్పు చేశారు కాబట్టి విన్నర్గా ఆవిడ వచ్చేసరికి బిగ్ బాస్ అడగగానే ఆ తప్పులు అందరినీ కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే అందరూ మిస్టేక్ చేశారు లాస్ట్ రౌండ్లో కాబట్టి వాటర్ క్వాంటిటీ చూసుకొని వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ గ్రీన్ టీమ్ని అంటే నవీలు వాళ్ళ టీమ్ని విన్నర్గా అనౌన్స్ చేస్తారు వాళ్ళకి నేను చెప్పాను కదా డైస్ వస్తాయి తర్వాత సరికి ఎల్లో కార్డు వచ్చేసరికి గంగావకి ఇచ్చేస్తారు అంటే వాళ్ళ టీమ్కి ఇస్తారు గంగావని తీసేమని సో ఇప్పుడు ఒక ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత తలకాయని చెప్పింది ఆ పాయింట్ తీసుకోవద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నైట్ నేను ఏదైతే చెప్పను దాని మీద స్టాండ్ అయి ఉన్నా నిఖిల్ ఖచ్చితంగానే ఒక సైకోలాగా ఆడాడు ఏ పర్టికులర్ పాయింట్లో అంటే ఇక్కడ చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇది అయిపోయిన వెంటనే బాత్రూంలో ఏం జరగదంటే డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది యష్మికి గౌతమ్కి నిఖిల్కి అక్కడ గౌతమ్ ఏం మాట్లాడు యష్మి యష్మి నిఖిల్తో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఏమని నేను నీ గురించి అడుగుతున్నా నామినేషన్స్లో ఉన్నంత సేపు సంచాలక్ రెస్పెక్టబుల్ లేదు రెస్పెక్టబుల్ లేదు అనేసి అంతసేపు నామినేషన్లో మాట్లాడవు ఇంతసేపు నువ్వు ఇక్కడ ఏమన్నా సంచాలక్ నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చావా ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు కదా ఏం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు అనేసి ఆవిడ ఉద్దేశం అంటే ప్లీజ్ స్టాప్ ప్లీజ్ నిఖిల్ వద్దు ఫిజికల్ వద్దు అనేసి ఆవిడ అడుస్తున్నా కూడా నువ్వు వదలమన్నా కూడా వదలలేదు కాబట్టి నామిని నువ్వు నామినేషన్లో సంచాలక్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు అన్నావు నువ్వు ఎక్కడ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చావు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ డూపర్ పాయింట్ ఫ్రమ్ యష్మి గారు ఎందుకంటే వాళ్ళ టీం సంచాలక్కి ఆవిడే ఫిజికల్ వద్దనేది ఆవిడే వదిలేమన్నా కూడా వదిలేలా ఇతను మళ్ళా ఇంకా అది ఫిజికల్ ఓవరే కదా అది తప్పే కదా దానికి ఇంకా అంత మించి ఏముంది కానీ ఈ పాయింట్ మీద ఆవిడ నామినేషన్ వేస్తుందా లేదా చూడాలా నామినేషన్ వేస్తే ఓకే ఎందుకంటే ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ గిండు అనే స్టోన్ ఉంది గేమ్ ఇస్ గేమ్ అనేసి అన్నారు కదా ఈ పాయింట్ మీద యష్మి గారు రేపు సోమవారం నిఖిల్కి నామినేట్ చేస్తే సూపర్ లేకపోతే చూస్తే ఎందుకంటే ఆవిడ ఆల్రెడీ ప్రేరణనే వేసేస్తా అనేది అలాంటిది నిఖిల్ని కూడా ఫ్రెండ్ అని ఉండి ఆ పాయింట్లు ఆల్రెడీ కనపడుతున్నాయి ఇంత బ్లేమ్ ఆవిడే చేస్తున్నారు కదా ఇలా తప్పు చేసి అలా తప్పు చేసి ఆవిడ నామినేట్ చేస్తే సూపర్ ఆస్తులు చూద్దాం ఇక్కడ నిఖిల్ ఏమంటే ఇప్పుడు నీ శక్తి అదంతా వాడకుండా భూ వీళ్ళేదు శక్తి అంటే నీ ఎనర్జీ మొత్తం మా మీద వాడాలని లేదు కదా ఎందుకు వాడావు అనేసి అంటే నా శక్తి మొత్తం వాడుంటే మీరు ఆ బాక్స్లో ఉండేవాళ్ళు కాదు నేను మొత్తం వాడలేదు నువ్వు లాగావు నువ్వు లాగావు అంటే నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను నేను నీకు మాత్రం సారీ చెప్పింది ప్రేరణ నాకు చెప్పలేదు నేను ప్రేరణకే చెప్పింది నీకు చెప్పింది ప్రేరణ చెప్పలేదు అంటాడు నాతో పాటు శక్తి అంతా వాడలేదు అంటాడు నిజంగానే ఆ ఫిజికల్ అయింది ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి నేను అస్సలు తప్పు పట్టలా ఎందుకంటే అది అందరూ చేస్తారు ప్రతి టాస్క్లో జరిగేదే నిజంగానే ఎగ్జి టాస్క్లో దీనికంటే ఎక్కువ ఫిజికల్ అయింది దాన్నే తప్పు పట్టాం కానీ తప్పు పట్టేదంతా ఆ డిష్యూమ్ డిష్యూమ్ చేసి ప్రాపర్టీస్ని తన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఊపేసి గుద్దుని చూసావా అది ప్లస్ సంచాలక చెబుతున్న ఆగవపోవడం అనేది సైకోలాగా బిహేవ్ చేసిన విధానం నాకు అనిపిస్తుంది దాని అయితే నేను ఎప్పటికీ తప్పు పడేస్తా ఈరోజు నైట్కి మళ్ళీ పాజిటివ్ అవ్వచ్చు పాజిటివ్గా మారవచ్చు కానీ ఆ పట్ల ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే చేశాడో ఆ ఫిజికల్ అవ్వడం దాన్ని దాన్ని కొట్టడం దాన్ని దండం అనేది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఫ్రమ్ నిఖిల్ కానీ ఓవర్ ఫిజికల్ అయ్యాడా అంటే ఓవర్ ఫిజికల్ అవ్వాలా ఇతను పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళే ఇట్ ఇట్ మెలకు తిరిగేటప్పుడు వాళ్ళే కింద పడ్డారు అటు జరిగింది తప్పించి వాళ్ళంత ఫిజికల్గా హ్యాండిల్ అయితే చేయాల దర్ ఇస్ నో డౌట్ సో దాని గురించి చెప్తా ఉండు కానీ దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇతను వెళ్ళి బెడ్రూంలో కూర్చుంటే మసాజ్ గిసాజ్ అది చేయబోతుంటే వద్దు నన్ను టచ్ అవుతుంటే యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అనగానే నో నాకు వద్దు అనగానే ఇద్దరు ఇంకానే అర్చుకుంటారు నో నాకు వద్దు నాకు వద్దు అని చెప్పాను కదా వద్దు అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇట్లా అంట చేస్తాం అట్లా చేస్తాం అనేసి యష్మి గారు కూడా గట్టిగా రాస్తూ ఉంటారు లేదు నేను చేయొచ్చు కదని అవసరం లేదు నాకు వద్దులేరా నేను ఏడుస్తున్నా వదిలేసావా ఏడుస్తున్నప్పుడు నిన్న నువ్వు ఏడుస్తున్నావు కాబట్టి నిన్ను వదిలేసి ప్రేరణ దగ్గరికి వెళ్ళా అని ఏడుపు ఏడవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఎమోషనల్ అయిపోయి అప్పుడు ప్లీజ్ వద్దు వద్దు అనేసి పృథ్వి బతిలాడుతూ ఉంటాడు దాంతోపాటుగా నిఖిల్ నిఖిల్ ప్లీజ్ కామ్ డౌన్ ప్లీజ్ కామ్ డౌన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ టు ఎనీ వన్ అబౌట్ దిస్ నాకు నా గేమ్ ఇంపార్టెంట్ అని ఎస్పీ అంటే నాకు కూడా నా గేమ్ ఇంపార్టెంట్ కాదా నీ టీం నీకు ఇంపార్టెంట్ అయితే నా టీం నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదనేసి ఏడుస్తూ ఉంటాడు నిఖిల్ దీని గురించి నేను చెప్పింది ఇలా కన్వర్ట్ చేసిన వచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్లు ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్రెండ్ లేని వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగితే ఇలాంటి కన్వర్ట్ చేసిన జరిగితే మాకు ఏమనిపిస్తుంటే అది పెద్దగా ఫేక్ లాగో అది పెద్దగా మనం తప్పు
నిఖిల్ ప్రేరణ గారు అయితే అసలు మాట్లాడుకోలేదంట నిఖిల్ గౌతమ్ కూడా పెద్దగా మాట్లాడుకోవట్లేదంట అది జరుగుతుంది ఇంతవరకు జరిగిన అప్డేట్స్ ఈరోజు గొడవలు వచ్చేసరికి మెయిన్ గొడవలు వచ్చి నిఖిల్ ఆ నిఖిల్కి గౌతమ్కి గొడవ అన్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో ఉంచిస్తారు అది పెద్ద గొడవ కాదంట నామకే వస్తూ గొడవ వచ్చేసరికి యష్మి గౌతమ్ ఏదో ఫౌల్ గేమ్ ఆడారని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారంట ఫౌల్ గేమ్ కాదు నేను ప్రమోషన్ ద్వారా చెప్తాను యాపిల్ టాస్క్లో జరిగిందంటది సో ఆ యాపిల్ టాస్క్లో యాపిల్ కోయి పోయి కొమ్మే కోసేసారంట దాని మీద కూడా గొడవ జరిగిందంట వీళ్ళు ఫౌల్ గేమ్ ఆడారన్నట్టుగా గొడవ జరిగిందంట తర్వాత నైనీ పవన్కి రోహిణి గారికి గొడవ జరిగిందంట బాడీతో ఆడాలని చేతి చేయి బాడీతో మ్యాటర్స్ టాస్క్ ఆడకుండా చేతితో ఏదో ఆడారంట దానివల్ల అలా ఆడకూడదు ఇలా ఆడకూడదు అనేది ఒక డిస్కషన్ జరిగి ఇద్దరు అరుచుకున్నారంట మళ్ళీ షార్ట్అవుట్ అయిపోయి సారీ చెప్తున్నారంట అది మామూలే వేరే వాళ్ళు షార్ట్అవుట్ చేయి సారీ చెప్పుకుంటే ఓకే అని నిఖిల్ పృథ్వీ ప్రేరణ యష్మి షార్ట్అవుట్ అయ్యి సారీ చెప్పుకుంటే వీళ్ళందరూ కలిసి వచ్చి కావాలని నాటకాలు అనే ఫీలింగ్ బయటికి తీసుకోవచ్చాం ఎందుకంటే అది బయటికి తీసుకొస్తే అది సెన్సిటివ్ పాయింట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా జనాలు కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ కంటెస్టెంట్కి ఎవరైతే పేర్లు ఎవరైనా చేస్తారనుకో అట్లా వాళ్ళ కంటెస్టెంట్కి ఖచ్చితంగా ఫేవరెటిజం వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఎందుకంటే సెన్సిటివ్ పాయింట్ అది ఆ లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ అనే పాయింట్ మీద మనం గట్టిగా మారడం అనుకోండి ఎవరు మాట్లాడినా కూడా కరెక్టర్ అని అవతలోడిది నిజంగా ఆ తెలుగు పర్సన్ది తప్పైనా కూడా ఈ పాయింట్ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఒక వందలో ఇరవై ముప్పై మంది అయినా కరెక్టర్ ఆ మనోడికి చేయాలన్నట్టుగా ఆ ఇది బయట సోషల్ మీడియాలో వచ్చేస్తుంది అలా క్రియేట్ అవుతుంది బయట అది క్రియేట్ అవ్వడం అనేది నాకు తప్పు అనిపిస్తుంది దాని మీద సపరేట్ వీడియో కావాలా ఆ లాంగ్వేజ్ వర్సెస్ లాంగ్వేజ్ అనేది వద్దా అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి దాంతోపాటుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతుంది ఎన్ని లక్షలు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా కామెంట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ కామెంట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్ లింక్ ఉంది దాంట్లో అప్డేట్స్ ఉంటాయి లక్ష డెబ్బై మూడు వేలు మేము ఉన్నారు క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి అంతేనా థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ బాయ